আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিম আক্তার শুরুতেই বেরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শৈত প্রবাহ কমলেও বাড়ছে ঘন কুয়াশা সড়ক নৌযান ও বিমান চলাচলে বিঘ্ন বায়ু দূষণে দুই দিন ধরে সারা বিশ্বে শীর্ষে ঢাকা বৈরিত নয় বন্ধুত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালনার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আবুধাবিতে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠক ঢাকা উত্তর সিটিতে বিএনপি কাউন্সিলর প্রার্থী নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর বিক্ষুব্ধ কর্মী সমর্থকরা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি চাপ সামলাতে চলতি প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করার তাগিদ ব্যবসায়ীদের শৈত প্রবাহের সাথে ঘন কুয়াশা সকাল সন্ধ্যা এবং রাতে ঢেকে যাচ্ছে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল এর প্রভাব পড়েছে রাজধানীতেও সকাল আটটা পর্যন্ত গাঢ় কুয়াশার জন্য কয়েক মিটার দূর দেখা যায় না কুয়াশার সাথে ধুলোবালি মিশিয়ে মহানগরী জুড়ে বেড়েছে দূষণ বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী বিশ্ব সংস্থা এয়ার ভিজুয়ালের রিপোর্টে গেল দুই দিন ধরে দূষণে বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান হয় এক নম্বরে এদিকে শৈত প্রবাহ অব্যাহত থাকলেও দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেতুলিয়ায় সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ঢাকায় বারো দশমিক সেলসিয়াস ছিল সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বায়ু দূষণ কমাতে ঢাকার সব সড়কে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে টায়ার পোড়ানো এবং ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা বন্ধেরও নির্দেশ দেওয়া হয় বারো দফা নির্দেশনা চেয়ে এক আইনজীবীর করা রিটের আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয় দূষিত বাতাস মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর যা ফুসফুস থেকে শুরু করে স্ট্রোক হৃদযন্ত্র অ্যাজমা সহ স্বাস্থ্যযন্ত্রের মারাত্মক ব্যাধির কারণ হতে পারে নগরীর দূষণ কমাতে হাইকোর্টে বারো দফা নির্দেশনা চেয়ে রিট করেন অ্যাডভোকেট মঞ্জুর মোর্শেদ আদালত বলেছেন যে সমস্ত গাড়ি যেগুলো কালো ধোয়া ছাড়ে সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য বলছে যে একটা গাড়ি কত বছর চলতে পারবে তারপরে এটা অ্যাবান্ডেড হয়ে যাবে এটা আর চলতে পারবে না সেই আইনে বলা থাকলেও সরকার এখনো করেননি তো আদালত বলেছেন ইমিডিয়েটলি সেকশন ছত্রিশ অনুসারে গাড়ির লাইফ লাইন কতদিন হবে সেটা ঘোষণা করা এবং ওই করার পরে ওই টাইমের পরে যেগুলো আছে গাড়ি সেই পুরোন গাড়িগুলোকে রাস্তা থেকে সিজ করে অপসারণ করা রিট আবেদনের শুনানি শেষে টায়ার পোড়ানো ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা বন্ধ এবং ঢাকার সব সড়কে পানি ছিটানো সহ নয়টি নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট পাশাপাশি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে একটি গাইডলাইন তৈরি করে আগামী দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন আদালত ঢাকা শহরে যতগুলো সুপার শপগুলো আছে মার্কেট আছে তাদের যে ময়লা আবর্জনা প্রতিদিন প্রস্তুত হয় সেগুলোকে তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এক জায়গায় রাখবে এবং সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সেই ময়লাগুলো ডাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে টায়ার জ্বালিয়ে যে পরিবেশের দূষণ এবং ব্যাটারি রিসাইক্লিংয়ের জন্য যে বাতাসে কেমিক্যাল সংযুক্ত হচ্ছে দূষণ হচ্ছে দূষিত হচ্ছে এই বিষয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবৈধ যত কারখানা আছে এগুলোর সাথে যারা জড়িত আছেন সেগুলোকে আইনানুক ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করার জন্য ওনারা নির্দেশনা দিয়েছেন বায়ু দূষণ রোধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানাতে আগামী দোসরা ফেব্রুয়ারি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে তলব করেছেন হাইকোর্ট হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা বৈরিতা নয় বন্ধুত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালনার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যপ্রাচ্যের নয়টি দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে আরব আমিরাতের আবুধাবিতে রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রবাসীদের সাথে প্রতি দায়িত্ব পালনে সবাইকে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি তিন দিনের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের দ্বিতীয় দিন রাতে হোটেল সংগ্রিলায় অনুষ্ঠিত হয় এ বৈঠক প্রধানমন্ত্রী একে একে কুয়েত ইরাক ইরান বাহরাইন সৌদি আরব 
সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার ও লেবাননের রাষ্ট্রদূতদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বক্তব্য শুনেন এর আগে আবুধাবু সাস্টেইনেবিলিটি সপ্তাহে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য খাদ্য জ্বালানি পানি ও শিক্ষা ক্যাটাগরিতে সাস্টেইনেবিলিটি পুরস্কার দেওয়া হয় আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের এসব পুরস্কার দেওয়া হয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আটচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপি কাউন্সিলর প্রার্থী আলী আকবর আলী নির্বাচনী কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান একদল যুবক গতরাতে রাজধানীর দক্ষিণ খান বাজারে তার নির্বাচনী কার্যালয়ে গিয়ে পোস্টার ছিঁড়ে এবং চেয়ার ভাঙচুর চালায় এ সময় সেখানে কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বিএনপি কাউন্সিলর প্রার্থীর অভিযোগ এর আগে নির্বাচনী জনসংযোগ করার সময় বিরোধী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকরা তাকে বাধা দেয় তারাই এ ধরনের হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দিচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে বিকেলবেলা তারপর আমরা বসি অফিসে বসি অফিস থেকে আবার যখন আমরা কাজে বের হই আমাদের অফিসটা ভেঙে ফেলা এসে আমরা থানায় গিয়েছি আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি ওনারা আমাদেরকে বিশেষ করে থানা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে যে পরবর্তী তার এরকম কোনো কিছু হবে না সরস্বতী পূজার কারণে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের তারিখ পেছাবে কিনা সে ব্যাপারে মঙ্গলবার আদেশ দেবেন হাইকোর্ট নির্বাচন পেছাতে করা এক রিটের শুনানি শেষে আদেশের জন্য কাল দিন ধার্য করে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ তফসিল অনুযায়ী ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে ত্রিশ জানুয়ারি ওই দিন সরস্বতী পূজা ভোট এবং পূজা একই দিনে হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে ভোটের তারিখ পেছানোর দাবি জানানো হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ অপরাধের মামলায় সাবেক কৃষি প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তার খালাসে আইনজীবীদের করা আবেদনের শুনানি শেষে সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে চার সদস্যের আপিল বিভাগের বিচারপতি বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে গত তিন ডিসেম্বর মোহাম্মদ কায়সারের মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস চেয়ে করা আপিলের ওপর রাষ্ট্রপক্ষ এবং আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায় ঘোষণা জন্য চোদ্দ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন আদালত দর্শক এই মুহূর্তে হাইকোর্টে আছেন আমাদের সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভি তার কাছ থেকে আদালতের রায়ের বিষয়ে সর্বশেষ খবর জানব অভি এই রায় নিয়ে আইনজীবীরা কি বলছেন আইনজীবীরা একটু আগেই তারা এখানে এসেছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং আপনাকে যেটি জানাতে চাই যে যে মোহাম্মদ কায়সার মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তার যে মৃত্যুদণ্ড বহল রেখেছে আপিল বিভাগ তিনি কিন্তু উনিশশো সালে উনিশশো সালে হবিগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যা ধর্ষণ সহ মানবতা বিরোধী যেসব অপরাধ ছিল সেগুলো করেছেন বলে তদন্ত বিভাগ সেটি বলেছিল এবং আপনাকে আরও কিছু জানাতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণবাড়ি হবিগঞ্জের পাশাপাশি আশেপাশের জেলাতেও কিন্তু তার এই কর্মকাণ্ড বহল ছিল এবং তেইশে ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো সালের তেইশে ডিসেম্বর মৃত্যুদণ্ড দিন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং সেখানে আপনি জানেন যে ষোলোটি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল তার মধ্যে চোদ্দটি অভিযোগ প্রমাণিত হয় সেখানে সাতটিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং সেখান থেকে যে আজকে যে রায় হলো আপিল বিভাগে সেই সাতটির মধ্যে তিনটিতে তার বিরুদ্ধে এই মৃত্যুদণ্ড বহল রেখেছে আপিল বিভাগ অন্যান্য কিছুতে কালাস্য দেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে জানাতে চাই যে উনিশশো সালের সময় যে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতায় তিনি কিন্তু কায়সার বাহিনী গঠন করেছিলেন এবং সেখানে জিয়াউর রহমানের আমলে তিনি কিন্তু বিএনপিতেও যোগ দিয়েছেন বিএনপির রাজনীতিও কিন্তু তিনি বেশ কিছুদিন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসলেন তারপর থেকে কিন্তু তিনি জাতীয় পার্টিতে ছিলেন এবং সর্বশেষ কিন্তু তিনি জাতীয় পার্টিতে ছিলেন তো সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারকে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো তিনি কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন তো আইনজীবীরা বলছেন যারা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তারা মোটামুটি বললেন যে তারা সন্তুষ্ট এই রায়ে তো এ ছিল এখানকার সর্বশেষ খবর অভি ধন্যবাদ আপনাকে
চট্টগ্রাম বন্দরের ক্রমবর্ধমান চাপ সামাল দিতে চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা তারা বলছেন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর বর্তমান ধারাবিকতা ঠিক থাকলে 2043 সালে প্রায় 14 বিলিয়ন টিউশন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে হবে এই বন্দরকে সেই লক্ষ্য পূরণে নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ না হলে হুমকির মুখে পড়বে বন্দরের সক্ষমতা চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ জেটি সংকট গভীরতা কম থাকায় বড় জাহাজ ঢুকতে না পারা কন্টেইনার রাখার জায়গা কম থাকা পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব সহ নানা সংকটের পরেও 2019 সালে প্রায় 31 লাখ টিউস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর মধ্য দিয়ে 3 মিলিয়ন ক্লাবে প্রবেশ করে চট্টগ্রাম বন্দর বিপরীতে এর প্রবৃদ্ধি হয়েছে টানা 7 বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এর আগে বছরে গড়ে যেখানে প্রায় 10 শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেখানে গত বছর হয়েছে 6.3 তিন চার শতাংশ একই সময়ে সাধারণ কার্গো ওঠানামা হয়েছে দশ কোটি তিরিশ লাখ মেট্রিক টন এই খাতেও প্রবৃদ্ধির হার প্রায় সাত দশমিক শূন্য তিন শতাংশ দু হাজার তেরো সালের তিরিশ বছর মেয়াদি স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী দু হাজার তেতাল্লিশ সালে চোদ্দ মিলিয়ন টিউস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করবে চট্টগ্রাম বন্দর সেই লক্ষ্যেই বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি হচ্ছে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল মুজিব বর্ষে এর কার্যক্রম শুরুর কথা জানিয়েছেন বন্দর চেয়ারম্যান তিনি জানান পতেঙ্গা টার্মিনাল চালু হলেও বছরে চার মিলিয়ন টিউস এর বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে পারবে না চট্টগ্রাম বন্দর चट्टग्राम बंदर के आगामी तीन बच्चों जो दिया हमरा यूज़ करा जिन्हें हमरा प्लान करे ताकि ताहले चटकरा मंदर अवगतामु को तो उन्नयन है जेही तो को शुभिदे अकन आते जेही पकड़ बुकले हाथे नियाह हुई ची उगला के उत्तिशत्तर शेष करते होंगे ताहले परे होते चटकरा मंदर के हमरा मैक्सिमम यूज़ करते पर बो चटकरा मंदर दि� এতে চাপ আরও বাড়বে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হবে এমনটাই দেখার অপেক্ষায় বন্দর ব্যবহারকারীরা সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মুসলিম উদ্দিন আহমদ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি পেয়েছেন সাতাশি হাজার দুশো ছেচল্লিশ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী আবু সুফিয়ান পেয়েছেন সতেরো হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ ভোট একশো সত্তরটি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী পরবর্তী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের এস এম আবুল কালাম পেয়েছেন এক হাজার একশো পঁচাশি ভোট সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সব কেন্দ্রেই ভোট উপস্থিতি ছিল কম বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এজেন্টদের বের করে দেয় এবং ভোটারদের ভয় ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী যশোদ নেতা মইনউদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে ছয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন সকলের কাছে আমি বলবো আমার দরজা সকলের জন্য খোলা থাকবে সকল মহৎ পথের লোক এই এলাকার উন্নয়নের জন্য এই এলাকায় কল্যাণের জন্য আমাকে তারা সবসময় সুখে দুঃখে পাবে আর আজকে যে ভিএম পদ্ধতিতে ভোট হয়েছে এগুলো এগুলো মানুষের কাছে জানা ছিল না কিন্তু আজকে আমি দেখেছি ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অনেক সহজেই ভোট দিতে পারছে কিন্তু আজকে সকলে ভোট দেওয়াতে উৎসব মুখের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চাঁদপুর ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল রোটারি ক্লাব অব চাঁদপুর সেন্ট্রালের ত্রিশতম অভিষেক অনুষ্ঠান রোটারি ক্লাব অব চাঁদপুরের সকল কর্মকাণ্ড এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজে প্রচারের পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড মাহফুজুর রহমান চাঁদপুর থেকে ফিরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম 
रोटरी क्लाब अब चाँदपुर सेंट्रल त्रिसतम अभिषेक अनुष्ठान दो हज़ार उन्नीस विश्व प्रधान अतिथि एटीन बांगला और एटीन निज़ चेयरमैन ड महफुजुर रहमान और विशेष अतिथि उत्तरियों पर बरण कर नीन रोटारियान सह आयोजक एरपर सांस्कृतिक परेशनार मध्य दिए शुरू है मूल आनुष्ठानिकता अनुष्ठने असच्छल मेधावी शिक्षार्थी हाथे वित्तर टाक तुले दें प्रधान अतिथि ड महफुजुर रहमान एचड़ा समाज नाना क्षेत्र अवदान रखार जो विभिन्न श्रेणीपेशार व्यक्ति क्रेस्ट प्रदान है रोटारी क्लाब अब चाँदपुर सेंट्रल पक्ष के आजीवन सम्मानना देा है आंतर्जा खेती सम्पन्न चित्रशिल्पी मनिरुल इसलम के सामाजिक दायबद्धता रोटारियन आर्त मानवतार सेवे क्ज कर धारावाहिकता धरे रखार आहवान जान बक्तारा सामाजिक दायबद्धता मानुष के मानुषर पास मानुष मानुषर क्या कर समाज असंगति अस्थिरता दूर कर समता फिर आनते मूल्यबोध जाग्रत करार्जन रोटारियन क्ष करो तागे छो विशिष्ट जन सामाजिक अस्थिरता रही है प्रधान अतिथि एटीन बांगलार चेयरमैन ड महफुजुर रहमान विभिन्न कर्मकांडे एटीन बांगला और रोटारी क्लाब अब चाँदपुर सेंट्रल एक क्ष कर घोषणा दें एड़ा विभिन्न अनुष्ठने मीडिया पार्टनार हर कथाओं चेस्टा रोटारी क्लाब अब चाँदपुर सेंट्रल विश्व प्रेसिडेंट शब बरत सरकार सेक्रेटर निर्वाचित हो मकसुदुर रहमान शुरुकुल इसलम शामीम एटीएन बांगला चाँदपुर असहाय और शीतार्तर मध्य कम्बल वितरण कर वार्ल्ड फूड एस्ट एसोसिएशन इन बांगलेश राजधानी कमलापुर रेलवे स्टेशन ए शीत वस्त्र देखा संगठन ट सभापति लायन रिंकू कुमार बड़ुआ और साधारण सम्पादक सुरजित बड़ुआ उपस्थित छे बंगबंधु विपिएल क्वालिफायर मैच राजशाही रयल्स के सत्स रान हारिए फाइनल उठे खुलना टाइगार्स मिरपुर आगे बैट कर तीन उइकेटे एक आठान्न रान तुले खुलना जदिव पंद रान दुई उट हारिए शुरूते कि विपदे पड़े ता तब उद्बोधन बैट्समैन नजमुल होसैन शांतर अपराजित आटत्तर और सामसुर रहमान शुभर बत्रीस रान तीन उइकेट हारिए चैलेंजिंग स्कोर तुले मुशफिकुर रहीमर दल एरपर एक उनषाट रान जवाब बैटिंग इनमें मोहम्मद आमिर विध्वंसी बोलिंग तेतरिश रान छयट हर राजशाही पंचाश बोले आशी रान इनींगस खेले दल के जेतान चेष्टा कर बहिष्कार कर स्पैनिश क्लाब बार्सलोना तरह जैगे मेसिस वार्जर बसर दायित्व देना सबक रियल बैटिस कोच कूक सेतियन के शेष रे बार्सलोना एक आनुष्ठानिक बार्त वर्ल्डवर्दे के साथ समझोतार माध्यम चुक्ति बिल हो इस धन्यवाद दिए भविष्य जो शुभकामना जाना कतालान क्लाबी आगामी आढ़ाई बचर एकषट्टी बचर सेतियान साथ चुक्ति बार्सलोना गल मौसुमे सेमिफाइनल लिफारपुलर का हार सबशेष सुपार कपे एथलेटिको माद्रिदे का पराजय इसब व्यर्थतार कारण बरखस्त करो वल्वर्द के
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এডিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ